അപ്പം ഒരു ഈ എഫോർസത്തിൽ വൺ തേർട്ടി എഫോർസത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് വരും എന്ന് വെയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല പല അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഓഫ് സസ്പെഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ പീരീഡ് ഓരോ സിംറ്റംസും എത്ര പീരീഡ് നിൽക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൈമറി സിംറ്റംസും ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആക്ഷനെ കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് വൺ തേർട്ടി എഫോർസത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതേസമയം വൺ തേർട്ടി വൺ എഫോർസത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കിട്ടിയില്ല ബിഗിനിങ്ങിലെ സിംറ്റംസ് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡോസസിൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ അത് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റകൾ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് വൺ തേർട്ടി വൺ അഫോർസത്തിൽ പറയുന്നത് ഇഫ് ഹൗ വ ഇന് ഓർഡർ ടു അസേർട്ടൻ എനിത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ ദ സെയിം മെഡിസിൻ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ ടു ദ സെയിം പേഴ്സൺ ടു ടെസ്റ്റ് ഫോർ സെവറൽ സക്സസീവ് ഡേയ്സ് ഇൻ എവർ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡോസസ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയണ അറിയാൽ മതിയെങ്കിൽ ഒരേ മനുഷ്യനിൽ തന്നെ സക്സസീവായിട്ട് തുടർച്ച തുടർച്ചയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എവർ ഇൻക്രീ ഓരോ ദിവസവും ഡോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ദിയർ ബൈ ലേൺ നോ ഡൗട്ട് ദ വേരിയസ് മോർബിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദിസ് മെഡിസിൻ ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻ എ ജനറൽ മാനർ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ തുടർച്ച തുടർച്ചയായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ജനറലായിട്ട് എന്തെല്ലാം ബോർബിഡ് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ കിട്ടും ബട്ട് വി പക്ഷെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കത്തില്ല വി ഡു നോട്ട് അസേർട്ട് ആൻഡ് ദയർ ഓർഡർ ഓഫ് സസേഷൻ ആൻഡ് ദ സബ്സിക്യൂൻ ഡോസ് ഓഫൺ റിമൂസ് ക്യൂറേറ്റീവ്ലി സം വൺ ഓർ അതർ സിംറ്റംസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രീവിയസ് ഡോസ് ഓർ ഡെവലപ്പ് ഇൻ ഇൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഒന്നും ഓർഡർ ഓഫ് സസ്പെഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ് കിട്ടത്തില്ല മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സിക്യൻ ഡോസസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഡോസിനെ അത് ക്യൂറേറ്റീവ്ലി റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും ഓർ ദ സിംറ്റംസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രീവിയസ് ഡോസ് പ്രീവിയസ് ഡോസ് കൊടുത്ത സിംറ്റംസ് പിന്നീടുള്ള സബ്സിക്യൻ ഡോസ് ക്യൂറേറ്റീവ്ലി റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പം ഒന്ന് നമുക്ക് ഓർഡർ ഓഫ് സസ്പെഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ് കിട്ടത്തില്ല രണ്ടാമത് ഇന് മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ സിംറ്റംസിനെ ബാ പിന്നീട് കൊടുത്ത ഡോസസുകൾ ക്യൂറേറ്റീവ്ലി റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കും ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ സംശയാത്മകമായതുകൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പിയർ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡറി റിയാക്ഷൻ ഓർഗാനിസത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണോ സെക്കൻഡറി റിയാക്ഷൻ ആണോ അത് പ്രൈമറി റിയാക്ഷൻ്റെ തന്നെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിക്യൻ ഡോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ലഭിക്കും എന്ത് ലഭിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വൺ തേർട്ടി വൺ എന്ത് ലഭിക്കും ഏകദേശം മരുന്നിന് എന്തെല്ലാം മോർബിഡ് വേരിയസ് മോർബിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ജനറലായിട്ടൊരു ധാരണ കിട്ടും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് സസ്പെഷൻ കിട്ടത്തില്ല മാത്രമല്ല കുറേ സിംറ്റംസ് ക്യൂറേറ്റീവ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന ഡോസുകൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഡോസുകളിൻ്റെ പല സിംറ്റംസ് റിമൂവ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ഓപ്പോ ഇത് കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള സിംറ്റംസ് ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഫർദർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തിയിട്ട് ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആണോ അത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട അതാണ് വൺ തേർട്ടി വൺ അഫോർസത്തിൽ പറയുന്നത്
ഓരോ ഓരോന്നിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയറായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് അധികം സിംറ്റംസ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഫീഷ്യൻ റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സിക്വൻറ്റ് ഡോസസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാരണം പല ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജുകളുണ്ട് എന്തെല്ലാം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒന്ന് ഇത് മെഡിസിൻ റിമൂവ്സ് നേരത്തെ കൊടുത്ത ഡോസിനെ ക്യൂറേറ്റീവ്ലി റിമൂവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓർഡർ ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് സിംറ്റംസ് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്യൂറിറ്റിയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അത് കാരണം അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇനി ഇത് 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 ശരിയാണോ ഇല്ലയോ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡറി റിയാക്ഷൻ ആണോ അത് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആക്ഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് പ്യുവർ എക്സ്പെരിമെൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഭാവിയിൽ ചെയ്താലേ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സെവറൽ പ്യുവർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വൺ തേർട്ടി വണ്ണിൽ പറയുന്നത് ഇൻ വൺ തേർട്ടി ടൂൽ പറയുന്നത് ബട്ട് വീക്ക് മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ബട്ട് വെൻ ദി ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് വിത്തൗട്ട് റെഫറൻസ് ടു ദ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഫിനോമിന നിങ്ങൾക്ക് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഫിനോമിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമില്ല ആൻഡ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ല ഓൺലി ടു അസേർട്ടൻ ദ സിംറ്റംസ് ഡെംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ഓഫ് വീക്ക് മെഡിസിൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു വീക്ക് മെഡിസിൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏകദേശം സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഫിനോമിനയോ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷനോ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ പ്രിഫറബിൾ കോഴ്സ് ടു പെർസ്യൂ ഈസ് ടു ഗീവ് ഇറ്റ് ഫോർ സെവറൽ സക്സസീവ് ഡേയ്സ് അപ്പോൾ വീക്ക് മെഡിസിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായാൽ മതിയെങ്കിൽ സെവറൽ സക്സസീവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഡോസ് എവ്രി ഡേ മരുന്ന് കൊടുക്കുക സക്സസീവ് ഡേയ്സിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഡോസിൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻ ദിസ് മാനർ ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് ദി അൺഓർഡ് മെഡിസിൻ ഈവൻ ഓഫ് ദ മൈൽഡസ്റ്റ് നേച്ചർ ഈവൻ മൈൽഡസ്റ്റ് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പോലും ആക്ഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ടെസ്റ്റഡ് ഓൺ സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സൺസ് എസ്പെഷ്യലി വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മൈൽഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് പോലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഏകദേശമുള്ള സിംറ്റംസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഏകദേശം സിംറ്റംസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറോ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷനോ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് വലിയ താല്പര്യമില്ല അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവറൽ സക്സസീവ് ഡേയ്സിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഡോസ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഈവൻ മൈൽഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ഡോസ് കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇനി ഈവൻ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് പോലും നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ തുടർച്ച തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇത് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിനിൽ പോലും എസ്പെഷ്യലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നിൽ പോലും മൈൽഡസ്റ്റ് ആയിട്ട് നേച്ചറിലായുള്ള മരുന്ന് പോലും സെൻസിറ്റീവ് പേഷ്യൻസിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏകദേശം മരുന്നിൻ്റെ രൂപരേഖ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ടു ഫോറസിന്റെ പറയുന്നത് വീക്ക് മെഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൈൽഡ് നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സൺസിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ താല്പര്യമുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവറൽ സക്സസീവ് ഡേയ്സിൽ ഇൻക്രീസിങ് ഡോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് എവരി ഡേ കൊടുത്ത് നോക്കുക പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതേപോലെ സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഫിനോമിനനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഏകദേശം ഇങ
അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സിംറ്റംസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറയുന്നത് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ സെൻസേഷൻ ഫ്രം ദ മെഡിസിൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡീഡ് നെസസറി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിറ്റമൈൻ ദി എക്സാക്ട് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ സിംറ്റംസ് ടു അസ്യൂം വേരിയസ് പൊസിഷൻ വയൽ ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഒബ്സേർവ് വെദർ ബൈ മൂവിംഗ് ദി എഫക്റ്റഡ് പാർട്ട് or by walking in the room or the open air or by standing stay sitting lying the symptoms increase decrease or remove or when and whether it returns on again assuming the position which in which it was first observed whether it is altered by eating or drinking or by any other condition or by speaking coughing sneezing or any other action of the body and at the same time to note at what time day or day or night it usually occurs in most marked manner whereby that is peculiar and characteristic of each symptoms will become apparent avo oro marinindey modality gal time modality gal engane kandupidikkam ennalladana parayunnathu avo nammal marin eduthu kaynittu ആ മരുന്നിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് സിംറ്റംസും ഓരോ സിംറ്റത്തിൻ്റെയും പെക്യൂലിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ പൊസിഷനിൽ മാറി മാറി ഇരുന്ന് നോക്കുക അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് നോക്കുക റൂമിൽ നടന്ന് നോക്കുക ഓപ്പൺ എയറിൽ പോയി നോക്കുക നിന്ന് നോക്കുക ഇരുന്ന് നോക്കുക കിടന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിംറ്റംസ് കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ സിംറ്റംസ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീണ്ടും നേരത്തെ ഇരുന്ന പൊസിഷനിലോട്ട് പോയാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത സിംറ്റംസിലോട്ട് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ കുടിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ തുമ്മുമ്പോൾ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ആക്ഷൻ ചെയ്താലും സിംറ്റംസ് വരുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടോ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഇത് ദിവസം ടൈം മൊഡാലിറ്റി അറിയാൻ ദിവസം ദിവസത്തിലാണോ രാത്രിയാണോ ഇത് വരുന്നത് മാർട്ട് മാനൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ടൈം മൊഡാലിറ്റിയും ജനറൽ മൊഡാലിറ്റിയും ഓരോ സിംറ്റത്തിൻ്റെയും കൃത്യമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക പല പല പൊസിഷൻ എടുത്തും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പല പല കണ്ടീഷനിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ സിംറ്റംസ് വരും കൂടുന്നുണ്ടോ കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സിംറ്റത്തിൻ്റെയും ക്യാരറ്റ് പെക്യൂലിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓരോ സിംറ്റത്തിൻ്റെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതാണ് വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറയുന്നത് അപ്പം എക്സാക്ട് ക്യാരക്ടർ അല്ലെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നത് മൊഡാലിറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മൊഡാലിറ്റിയും ടൈം മൊഡാലിറ്റിയും എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറയുന്നത് കോസേഷനും ടൈം മൊഡാലിറ്റിയും ടൈം മൊഡാലിറ്റി ജനറൽ മൊഡാലിറ്റി കോസേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓരോ മരുന്നിൻ്റെയും ഓരോ സിംറ്റത്തിൻ്റെയും ഓരോ സിംറ്റത്തിൻ്റെയും ജനറൽ മൊഡാലിറ്റി ടൈം മൊഡാലിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിംറ്റം കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഓൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആൻഡ് മോർ എസ്പെഷ്യലി മെഡിസിൻ പോസസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം a particular kind of alternation peculiar to themselves but all the symptoms peculiar to a medicine do not appear in one person nor at once nor in the same experiment but some occur in one person chiefly at one time one occurs during a second or third trial and in another some other symptoms appear but in in a manner that probably some of the phenomena are observed in the third eighth tenth person which have already appeared in the second sixth or ninth person and so forth more over they may or not recur at the same hour അപ്പം ഓരോ മരുന്നിൻ്റെയും പെക്യൂലിയാരിറ്റി എല്ലാ മരുന്നും നമുക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരിലും കിട്ടത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തായിരിക്കും ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റിലായിരിക്കും ഒരു സിംറ്റം കിട്ടുന്നത് വേറെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ വേറെ സിംറ്റംസ് കിട്ടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരാളിൽ തന്നെ പല പല തവണ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പല സിംറ്റംസ് കിട്ടും പല ആളുകളിൽ പല പല സിംറ്റംസ് കിട്ടും ഇതാണ് ഈ അഫോർസത്തിൽ പറയുന്നത് ഓൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ആൻഡ് മോർ എസ്പെഷ്യലി മെഡിസിൻസ് 
possess the property of producing in health of the living organism a particular kind of alternation peculiar to themselves for a manishan a living organism the symptoms of medicine pala symptoms undakunnathu ane peculiar a oru marundine peculiar aayittulla symptoms aayidu aayirikku undakunnathu but all the symptoms peculiar to medicine do not appear in once or a person le thane ella symptoms um varanamilla nor at once otte adigene ella symptoms varanamilla nor in the same experiment ore experiment le thane ella symptoms um varanamilla ore mari manushil le thane ella symptoms varanamilla otte thavanate otte advance thane varanamilla ore experiment le thane ella symptoms varanamilla but സം ഒക്കർ ഇൻ വൺ പേഴ്സൺ ചീഫ്ലി അറ്റ് വൺ ടൈം ഒരു പേഴ്സണിൽ ഒരു സമയം ചില സിംറ്റംസ് വരും അത് ഒക്കർ ഡ്യൂറിംഗ് എ സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ട്രയൽ വേറെ രണ്ടാമത് ഒരു ട്രയൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വേറെ സിംറ്റംസ് വരും ഇനി വേറെ സിംറ്റംസ് വേറെ മനുഷ്യനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇൻ അനദർ പേഴ്സൺ സം അതർ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ വേറൊരു സിം വേറെ പേഴ്സണിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ബട്ട് ഇൻ സച്ച് എ മാന ദാറ്റ് പ്രോബ്ലി സം ഓഫ് ദി ഫിനോമിനൻ ആർ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഇൻ ദ Uh, fourth eighth and tenth person which have already appeared in the second eighth or ninth person but second person le namaku kittiya or symptoms third person le kittanamilla third person le vera symptom aayirikum kittunathu second person le kitti adhe symptom chalpa fourth person le aayirikum kittunathu adhe pole sixth fourth person le kittiya symptoms fifth person le kittathilla vera symptoms aayirikum kittunathu ചിലപ്പോൾ സിക്സ്ത്ത് പേഴ്സണിൽ കിട്ടിയ സെവൻത്ത് സെം സെവൻത്ത് പേഴ്സണിൽ കിട്ടണമെന്നില്ല ചിലപ്പം എയ്ത്ത് പേഴ്സണിലായിരിക്കും പിന്നെ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്ത്ത് പേഴ്സണിൽ ഒരു സിംറ്റംസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സിംറ്റംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിലോ ഫോർത്ത് പേഴ്സണിലോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എയ്ത്ത് പേഴ്സണിലായിരിക്കും പിന്നെ കാണുന്നത് അതേപോലെ ഒമ്പതാമത്തെ പേഷ്യൻ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു എക്സ് വൈസായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ടെൻത്ത് പേഴ്സണിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യത്തെ പേഷ്യൻ്റിൽ ഒരു സിംറ്റം പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിംറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സിംറ്റംസ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിലോ തേർഡ് പേഴ്സണിലോ ഫോർത്ത് പേഴ്സണിലോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണത്തില്ല ചിലപ്പം സിക്സ്ത്ത് പേഴ്സണിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ മോർ ഓവർ ദ മേ നോട്ട് റെക്കർ അറ്റ് ദ സെയിം അവർ ഇതേ സിംറ്റംസ് കൃത്യ ഈ സെയിം ഒരേ അവറിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഒരേ മരുന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള പല പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പല പല സമയങ്ങളിൽ പല പല ആളുകളിലായിരിക്കും പല പല സിംറ്റംസ് വരുന്നത് ഒരേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ സിംറ്റംസ് വരണം നിർബന്ധമില്ല ഒരേ ആളിനെ തന്നെ എല്ലാ സിംറ്റംസ് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഒരേ സമയത്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാളുകൾക്ക് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളിനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതേ സിംറ്റം രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല ചിലപ്പോൾ പത്താമത്തെ ആൾക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഈ ആശയമാണ് വൺ വൺ തേർട്ടി ഫോറിൽ പറയുന്നത് അപ്പം വൺ തേർട്ടി ഫോറിൽ പറയുന്നത് ഓൾ സിംറ്റംസ് പെക്യൂലിയർ ടു എ മെഡിസിൻ ഡു നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ വൺ പേഴ്സൺ ഒരേ മനുഷ്യനിൽ വരത്തില്ല നോട്ട് അറ്റ് വൺസ് നോട്ട് ഇൻ ദ സെയിം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ബട്ട് ഒക്കേഴ്സ് വൺസ് ഇൻ വൺ പേഴ്സൺ ഓർ സെർട്ടൺ പേഴ്സൺ ചീഫ്ലി അറ്റ് വൺ ഓർ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം അപ്പോൾ വൺസ് ഒരു പേഴ്സണിൽ വരയ്ക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ആയിരിക്കും ആ പേഴ്സണിൽ തന്നെ പിന്നീട് എന്നെ ഇന്നേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ വേറെ സിംറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഒരു സമയത്ത് ഒരു സിംറ്റംസ് വരണം അതേ സിംറ്റംസ് പിന്നെയും റിക്കവർ ആ ആളിന് വീണ്ടും കിട്ടണം നിർബന്ധവുമില്ല ആ ആളിൻ്റെ തന്നെ പിടിച്ച് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിമൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നും നിർബന്ധമില്ല പുതിയ സിംറ്റംസും ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ് വൺസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരേ ആളിനെ തന്നെ പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സിംറ്റംസും വന്നെന്നിരിക്കും അതാണ് വൺ തേർട്ടി ഫോർ അഫോഴ്സത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു മരുന്നിനെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂ പ്രൂവ്ഡ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ് എ മെഡിസിൻ ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ക്യാൻ ഓൺലി ബി ബ്രോഡ് ടു anything like completeness of the numerous observation on a suitable person of both sex and various constitution onnadu completeness nammal appa parayan pattum nammal ella rendu sex ilum cheythu pala
that is to say in regard to its pure power of alternating the health of the man when subsequent experiment can notice little of a novel character from its action avam oru pudhiya symptoms um varunnilla further experiment cheyidittum pudhiyadayittu oru symptoms um varunnilla and almost always only the same symptoms as has been already observed by others same symptoms thane veendum varunu pudhiya pudhiya symptoms onnum varunnilla ഈ അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴാണോ എത്തിച്ചേരുന്നത് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ ആ മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്സിലും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം വേരിയസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലും പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് പ്യുവർ പവേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർണി ഓൾട്ടറിങ് ദ മാൻസ് ഹെൽത്ത് ഈ സബ്സിക്വൻ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സിംറ്റംസും പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ കണ്ട സിംറ്റംസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുന്നത് ഒരു പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റംസ് നമ്മൾ കാണാൻ തുടങ്ങുന്നില്ല ഇനി മുതലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഡ്രഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മരുന്ന് എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രൂവ്ഡ് ഓൺ ബോത്ത് സെക്സ് ആൻഡ് ഓഫ് വേരിയസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രണ്ടാമത് കാര്യം സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടക്കുമ്പം ഒരു ടൈം റീച്ച് ചെയ്യും വെൻ നോ ന്യൂ സിംറ്റംസ് അപ്പിയർ ഒരു പുതിയ സിംറ്റംസും വരുന്നില്ല ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൂവ്ഡ് ഒന്നുകിൽ നേരത്തെ കണ്ട ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ട സിംറ്റംസ് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരികയാണ് ഒരു പുതിയ സിംറ്റംസും വരുന്നില്ല എത്ര എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടും പുതിയ ഒരു സിംറ്റംസും വരുന്നില്ല ഇതുവരെ കണ്ട സിംറ്റംസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഡ്രഗ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രൂവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ ഫോറസം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വരെയുള്ള കഥ